আমাদের টুইন্স বেবি হচ্ছে চার দিন ধরে এইভাবে বৃষ্টি হচ্ছে দেখো কতগুলো তেল দিয়েছে তোমরাই দেখো মর্নিং সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ঘুম ঘুম চোখে যখন এই পর্দাগুলো সরাই সূর্যের প্রথম আলোটা যখন মুখের ওপর পড়ে না এত ভালো লাগে ফ্রেশ ফিল হয় আর ঘুমের ভাবটাও অনেকটা কেটে যায় প্রথম কাজই থাকে আমার জানলা দরজা খোলা পর্দা খোলা বাকি ঘরগুলোর যদিও হাজব্যান্ড খুলে দেয় আর তারপরে বেডটা সেট করে নিই বাসি বিছানা আমি একদম ঘরে রাখা পছন্দ করি না তাই ঘুম থেকে উঠেই আগে সেটা গুছিয়ে নিই তারপর মর্নিং ড্রিঙ্কটা নিয়ে নিই মর্নিং ড্রিঙ্কটা এখন হাজব্যান্ডই তৈরি করে ও আমার আগে উঠে যায় ও আমাকে সকালে এখন উঠতে একদমই বারণ করে দেন ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে চলে আসি কিচেনে প্রথমে ওর ব্রেকফাস্টটা তৈরি করে দিই দেন পাপাই অফিসে বেরিয়ে গেলে নিজের ব্রেকফাস্টটা তৈরি করে ব্রেকফাস্টটা এনজয় করি তো এখন ওর ব্রেকফাস্টটা আগে তৈরি করে প্যাক করে দেবো তৈরি করছি মিল্ক ব্রেড এটা ওর পছন্দের খাবার আর এটা তো এখন ভাইরাল ফুড সত্যি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না আমার মনে হয় এত খাটনি করে মিল্ক ব্রেড খাওয়ার কোনো মানেই হয় না দুধের মধ্যে পাউরুটি ছিঁড়ে খেলেই একই ব্যাপার কিন্তু ও খুব ভালোবাসে তাই প্রায় দিনই করে দিই বাড়িতে দুটো মানুষ বাট দুটো মানুষের দুরকম পছন্দ কি করা যাবে আর আমি না এর ওপর দিয়ে কখনো কখনো কলা স্লাইস করেও কেটে দিই বাট সেই দিন আমার কাছে বানানা ছিল না তাই মধু স্প্রেড করে একটা কেক দিয়ে ওর টিফিনটা প্যাক করে দিলাম পাপাই সকালে যতটা পারে আমাকে হেল্প করে দিয়ে যায় পাপাই না আমাকে প্রচণ্ড সাপোর্ট করে ও আগে পর থেকে ভীষণ সাপোর্টিভ জানো তো কিন্তু আমি প্রেগনেন্সির পরে ওকে আরও বেশি হেল্প করতে দেখি ও যতটা পারে সংসারের কাজ আমাকে গুছিয়ে দেয় ছুটির দিনে অনেকটা হেল্প করে অ্যাকচুয়ালি এখানে থেকে বাইরে থেকে প্রেগনেন্ট হয়ে পুরো সংসারের কাজ করা উইদাউট হেল্পিং হ্যান্ড কখনোই সম্ভব হতো না যদি না ও আমাকে এতটা সাপোর্ট বা হেল্প করত গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ প্রথমেই বলো তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমরাও ভালো আছি ঘড়িতে বাজে আটটা বাইশ বহু দিন পরে যেন এত সকাল সকাল ব্লগ স্টার্ট করছি এখন কেন রেগুলার ব্লগ দিতে পারি না তোমরা তো সবাই জানো তো চলো আজকে ইচ্ছা আছে সারা দিন কি করি না করি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো ব্লগটা চেক করতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে স্যার রেডি হয়েছে কি না এই যে সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু রেডি স্যার কালকে এক ঘন্টা নিজের পেছনে ইনভেস্ট করে স্কিন কেয়ার করে শেভিং করে সব কিছু ফ্রেশ হয়েছে কালকে সানডে ছিল আর হেয়ার কাটটা তো আগের উইকেই করেছে অফিস গেলে এরমভাবে ক্লিন হয়ে সুন্দর হয়ে রেডি হয়ে গেলেই ভালো লাগে এই যে এখন পারফিউমের বন্যা বে বাবা আমি এই পারফিউমের গন্ধ নিতে পারি না এখন আমার এমন হয়েছে এটা প্রেগনেন্সি টাইমে হয় আমি শুনেছি বা নেটে দেখেছি আমি কোনো র স্মেল নিই নিতে পারি না সে যে কোনো স্মেল যেমন ধূপ কাঠের গন্ধও না আমার প্রথম প্রথম একদমই মানে সহ্য হতো না পারফিউমের গন্ধ তো আমি এখনও নিতে পারি না তো যাই হোক স্যারের টিফিন প্যাক করে দিয়েছি উনি এখন সকালে টিফিন খাওয়ার সময় পান না আর আমারও ব্রেকফাস্ট এখনও রেডি করিনি করব মানে সব রেডি আছে ব্রেডটা শেখবো ডিমের অমলেটটা করব আর চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখাই এই মিল্ক ব্রেড আছে না রিসেন্ট ভাইরাল হয়েছে তো ওইটাই আজকে টিফিনে বানিয়ে দিয়েছি পাপাইকে আর ওই মিল্ক ব্রেড বানালে দেখো তাওয়ার কি অবস্থা হয় সে যত ভালো তাওয়াতেই কর দুধগুলো আটকে এ নামে যে আমি অমলেট করতে পারবো না সেটাকে ক্লিন করতে এখনো খিদে আসেনি জানো তো সব মেস হয়ে রয়েছে সকালে উঠে লেমন ওয়াটার তারপর মেডিসিন দেন বাদাম নিলাম একটু পরে ব্রেকফাস্টটা করব আর পাপায়ের রিসেন্ট ফেভারিট ব্রেকফাস্ট বলতে গেলে ওই মিল্ক ব্রেড প্রায় দিনই ওর আবদার থাকে তো ও বেশ ভালো খায় কিন্তু আমি ভালো খাই না হয়েছে বাবা পারফিউমের গন্ধে তোমার কাছে আসা যাচ্ছে না পারফিউম দিয়ে মনে হচ্ছে স্নান করে উঠেছ কিনবে এই সপ্তাহ গিয়ে কিনবে হ্যাঁ কিনবে শু অফিস শু পাপায়ের অফিস শু লাগবে এতদিন ভাবছিলাম ইন্ডিয়া গিয়ে নিয়ে আসবো ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসবো হুম অফিস শুটা নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে 
হ্যাঁ জুতো কিছুই হয়নি ওপরে শুধু স্কিনটা উঠে গেছে হয়তো এই উইকে গিয়ে একটা নতুন জুতো কিনে নিও অফিস শুটা ভালো দরকার চলো টাটা দশটা না সাড়ে দশটায় আসবে দশটার আসবে ঠিক আছে চলো সাবধানে যেও হ্যাঁ স্লো ড্রাইভ ঠিক আছে রেডি হয়ে থাকবো তুমি তা ঠিক আচ্ছা ঠিক আছে তুমি সাবধানে যেও ঠিক আছে ওয়েদার এত বাজে দিস ইজ মাই ব্রেকফাস্ট ব্রেড এক পোচ এক পোচের হালাতটা খুবই খারাপ আর আছে কেক আমি না দেখেছি যখন যখন ভিডিও করি তখনই এক পোচ আর পোচ হয় না সো নেভার মাইন্ড এটা আমি খাবো চলো তো ব্রেকফাস্টটা এনজয় করা যাক এখন ঘড়িতে বাজে নটা ব্রেকফাস্টের পর না বেশ কিছু বাসন পড়েছিল সেগুলো ক্লিন করতে একটু দেরি হয়ে গেল দশটার মধ্যে বেরোতে হবে তাই এখন শাওয়ার নিতে যাব ফার্স্ট শাওয়ার নিয়ে এসে পুজো দেব ঘর ঝাড়া ঘর মোছা ঘর মোছা তো সবসময় সম্ভব হয় না ঘরটা ঝাড়ু পাপাই লাগিয়ে দেয় সকালে এখন আমার পক্ষে ঘর ঝাড়ু লাগানো পসিবল নয় তো এই এখন বাকি রয়েছে শাওয়ার নেওয়া পুজো দেওয়া দশটার মধ্যে রেডি হতে হবে চলো বেশি কথা বলবো না আগে শাওয়ার নিয়ে আসি তারপর তো কথা হবেই শুনলে পাপাই বলে গেছে এখন ডট দশটাই বেরোবে ও চলে আসবে অফিস থেকে ও এসে নিচে দাঁড়াবে আমি নেমে যাব সাড়ে দশটার মধ্যে না পৌঁছাতে হবে কোথায় যাব সবটাই তোমাদের বলবো তুমি চলে এসছো দাঁড়াও দাঁড়াও হয়ে গেছে দাঁড়াও লাস্ট ফ্রাইডে থেকে শুরু হয়েছে এই বৃষ্টি আজকে মানডে কন্টিনিউয়াসলি এই চার দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে মেঘলা মেঘলা নিম্ন চা কি অসহ্য যে লাগে ফেব্রুয়ারি মাস এন্ড এখন কিন্তু এখানে এরম বৃষ্টি হওয়ার কথা নয় প্রচণ্ড বাজে ওয়েদার অবস্থা দেখো
सवधने जो बिस्टी हम क्या चल्लिस बाड़ी फ्रेश हुए भात बसिए दिए रान्ना नहीं चाप छो ना आज के जेहतु डक्टर अपयमेंट छो तो कल के बस रान्ना कर रेखे जानतम दसटार मध्य बड़ोते हैं रान्ना करते पर तो सेगल फ्रिज थे बेर कर लम एगल गरम करब और प्रचंड खिदे पे गे और पापाई तो बड़िए गल अफिस डुकते डुकते एम लेट हो साढ़े दस टा थ दुटो अब्दि अनेकटा समय ले ग एक्चुअली हमारो डक्टर देखान छो मे जिन देखें तीन अन्न डक्टर रेकमेंड कर डक्टर तो वही दूजन के कन्साल करते ही एत खण ले गचंड रास्ट आज के भीड़ो छो 
তো যাই হোক চলো এখন খেয়ে নি বুঝলে খেয়ে দে তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো আর আমার কি টুইন্স বেবি না সিঙ্গেল বেবি জানাবো আজকে তোমাদের রিভিল করব তো শেষ অবধি কিন্তু ব্লগটা চেক করতে থাকো তো এই হলো আজকের আমার লাঞ্চ গরম গরম ধোয়া ওঠা ভাত আছে আলু পোস্ত আলু ঝিঙে পোস্ত আর আছে সবজি দিয়ে চিকেন চলো লাঞ্চটা এনজয় করি প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে দেখো বাজে ছটা এখনো বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে কি বলবে বলো আজকে চার দিন ধরে টানা এরম ওয়েদার বৃষ্টির দিনে ঝাল ঝাল মুড়ি মাখা আর গরম গরম রচা খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে যদিও আমি খাবো না কারণ আমি তিনটের সময় এসে ভাত খেয়েছি আমার একটুও খিদে নেই এটা হাজব্যান্ডের জন্য বানাচ্ছি কারণ ও দুপুরে কিছুই খায়নি ও বাইরে খেয়ে নেবে বলেছিল বাট ও কাজে কাজে ভুলেও গেছে আর দোকানও খোলা পায়নি আর তার জন্য খাওয়াও হয়নি তো প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে ওর আমি বললাম আসো মুড়ি মাখার চা করে দেবো তো তার জন্যই মুড়ি মাখা করেছি চা ফুটে এসছে চা পাতা দিয়ে দেবো হয়ে যাবে আর বর্ষাকালের মুড়ি তো চানাচুরগুলো না একটু নেতিয়ে গেছিলো তো ওর জন্য একটু টেলে নিলাম মচমচে হয়ে যাবে মুড়িটাও একটু টেলে নিলাম তাই না খেতে বেশ ভালোই লাগবে চলে আসছো কি ছাতা সকালে জামরুলটা নিয়ে গেছিলাম ডক্টরের কাছে যদি খিদে পায় খাবো তো সেটা খাওয়াই হয় নিয়ে এসো ছাতাটা গাড়িতেই রাখতে যা বৃষ্টি হচ্ছে এখন পেঁয়াজ টমেটো লঙ্কা সব কেটে নিয়েছি দেখে বুঝতেই পারছো ডিনারে হবে আন্ডা কারি আর বানাবে শেফ যে আটটা পনেরো পাপাই অফিস থেকে আসার পরে চামুড়ি খেলো দেখলে পাপাই আমাকে একটু জ্ঞানের বাণী দিচ্ছিল কতক্ষণ আমি একটু ডাউন ফিল করছিলাম টেনশন হচ্ছিল প্রচন্ড তো যাই হোক তো সেই লেকচার জ্ঞানের বাড়ি পর্ব সেরে আমরা এখন রান্নাঘরে ঢুকেছি না হলে রাত্রে খাবার জুটবে না সকালে তো মানে দুপুরে তো খেয়েছি লেটে এখনো আমার কিছু হজম হয়নি জানো তো প্রপার আর সন্ধ্যায় আমার যেই মেডিকেশনটা থাকে সেটাও নেওয়া হয়নি আমার তোমার জন্যই তেল এত তাড়াতাড়ি শেষ হয় দেখো কতগুলো তেল দিয়েছে তোমরাই দেখো এর চার ভাগের এক ভাগ তেল দিয়ে আমি আন্ডা কারি করি দেখো তোমরা দেখো কত তেল দিয়েছে সন্ধ্যার রান্না মানে ডিনারটা ম্যাক্সিমাম টাইম শেফ করে আমি হেল্প করে দিই মানে কাটাকাটি সেদ্ধ এইসব জিনিস আমি করে দিই রান্নাটা শেফ করে আর আমাদের বাড়িতে না ডিম বলো মাছ বলো মাংস বলো ম্যাক্সিমাম টাইম রাত্রেই হয় কারণ আমি মাছ মাংস রান্না করতে পারছি না এখন মানে ওর রস মেল নিতে পারি না তো তো ওর জন্য শেফই করে মানে পাপাই রাত্রে এসে করে আর শাক সবজি ডাল এই ধরনের জিনিস যে যা হয় সেগুলো আমি দুপুরের দিকে রান্না করে রাখি তো আজকে যেহেতু আমি ডক্টরের কাছে গেছিলাম তো দুপুরে কিছুই রান্না করতে পারিনি কালকে রান্নাই খেয়ে নিয়েছি তো এখন রাত্রে আন্ডা কারি হবে ডাল হবে সরি ডাল না ভাত হবে আর মাংস রয়েছে জানো এখনও যেহেতু দুপুরবেলা শেফ খাইনি না একটু ধুয়ে দেবো দুপুরবেলা যেহেতু শেফ খেতে আসেনি মানে পাপাই খেতে আসেনি তো মাংসও কিছুটা রয়েছে তো চিকেন ডিম রাইস দিয়ে ভালো খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে রাতে চলো রান্নাটা কিছুটা এগো আর তোমাদের সাথে তো শেয়ার করবো বলেছি যে আমাদের টুইন্স বেবি হবে কি না সেটা বলবো তোমরা গেস্ট করতে থাকো হ্যাঁ হলুদ গুঁড়ো পাপায়ের পছন্দের মশলা লঙ্কা গুঁড়ো ভরে ভরে দেয় পাপাই এটা কি জিরে গুঁড়ো এগেইন পাপায়ের পছন্দের মশলা জিরে গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো হলো পাপায়ের সবচেয়ে পছন্দের মশলা বলো আর ধনে গুঁড়ো নুন এক ছেটটা চিনি দিয়ে দাও চিনি তো না জাগরি পাউডার একদম অল্প করে 
একদম বেসিক আন্ডাকারি করা হচ্ছে বাট পাপাই আন্ডাকারিটা খুব ভালো করে তুমি শুধু ই ফোড়ন দিয়েছো না শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছো না আজকে জিরে দাওনি তো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিয়ে রসুন বাটা দিয়ে রসুনের কাঁচা গন্ধটা গেলে আদা বাটা দিয়েছে টমেটো কুচি লঙ্কা কুচি দিয়ে বেসিক মশলা দিয়ে দিয়েছে এবার মশলাটাকে ভালোভাবে কষাবে গড ব্লেস ইউ গোলমরিচ গুঁড়ো দিচ্ছে লাস্টে আর ডিমটাকে অল্প করে ভেজে নিয়েছে যাই হোক আর ডিমটাকে একদম অল্প করে ভেজেছে কারণ বেশি কড়া ভাজা ডিম আমার ভাল লাগে না মানে আমাদের ভাল লাগে না আর একটা আলু দিয়েছি এক টুকরো কারণ পাপাই আলু খায় না শুধু আমার জন্যই দিয়েছি আলুটা আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি আর অল্প ফ্রাই করেছি ব্যাস চলো এবার ডিম মানে মশলাটা ভালো করে কষে নুক এখনো বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে তোমাদের বলবো বলেছি ঘাটটা ধরে নাকি টেনে নিয়েছে বেশি বেশি বলে বিধ্বস্ত আর একজন আমিও কিন্তু ওর সাথে রান্না করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি বেশি কিছু করছি না রান্না ওই করছে जानते <laughs> এখানে জেন্ডারও বলবে কিন্তু সেটা সামনের ভিডিওতে ভিডিওতে ক্রমশ প্রকাশ ক্রমশ প্রকাশ মানে আমরা যতবার চেকআপে যাব যত মান্থ বাড়বে তত সব আপডেট তোমাদের কাছে সাসপেন্স রাখতেই হয় হ্যাঁ তত সব তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে বাট আজকে যেটা বলে দিলাম আমাদের সিঙ্গেল চাইল্ড আর আমরা আজকে তো হার্টবিট শুনেছি বল আমি যদিও দের মাস থেকেই শুনছি প্রতিবাদ চেকআপে যাচ্ছে আর বেবির হার্টবিট শুনছি বেবির মুভমেন্ট দেখছি বেবিকে দেখছি তোমাদের না দেখাবো আমার বেবির পিক বাট অন্য কোনো ব্লগে তো চলো এখন ডিম কষা হয়ে এসছে প্রায় ডিমের কষা না ডিমের কারি ডিমের কারি সরি হয়ে এসছে প্রায় তারপর রান্না হলে আমরা দুজনে একটু ফ্রেশন আপ হবো তারপর জমি ডিনার করবো আর বাইরে বৃষ্টি এখনো পড়ে চলেছে চার দিন ধরে আজকে কন্টিনিউ चलो